Halo semuanya, masih bersama saya Mercy. Di video ini kita akan mempelajari tiga hal utama mulai dari apa itu pasar modal, instrumen investasi apa saja yang ada di dalam pasar modal, dan cara memilih instrumen yang cocok buat kita. Coba deh kalian bayangin, kalian lagi ada di pasar, tapi dagangannya itu bukan sayur-sayuran guys, tapi instrumen investasi. Ada obligasi, ada saham, dan reksadana. Nah, kira-kira itulah yang menggambarkan pasar modal. Jadi beberapa produk yang ada di dalam pasar modal seperti obligasi, saham, dan reksadana. Pasar ini ada di berbagai belahan dunia. Tapi kalau di Indonesia, namanya Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia atau BEI adalah pihak yang nyelenggarain dan nyediain sistem dan sarana buat ketemuin pembeli sama penjual. Pasar modal juga memiliki banyak fungsi. Misalnya, menjadi tempat untuk para investor berinvestasi dan mendapatkan keuntungan. Pasar modal juga menjadi tempat untuk perusahaan untuk menjual instrumennya ke masyarakat. Di sini perusahaan bisa dapat dana dari publik yang membantu mereka untuk ekspansi atau mengembangkan bisnis. Negara juga diuntungin loh, soalnya jika investor dan perusahaan berkembang, ekonomi negara juga tumbuh. Selain itu, negara juga bisa dapat pajak dari adanya pasar modal. Nah, apa saja sih efek atau instrumen yang dijual di Bursa Efek Indonesia? Yang pertama adalah saham. Saham adalah surat tanda bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Misalnya kita beli saham BCA, artinya kita merupakan salah satu pemilik BCA, walaupun kecil presentasinya. Kedua, ada yang namanya obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh negara atau perusahaan ke investor kayak kita. Mekanismenya gini, biasanya ketika kita investasi di awal, kita akan mendapatkan bunga yang tetap selama periode obligasi. Periode obligasi adalah jangka waktu investasi atau masa berlaku obligasi. Setelah jangka waktu ini habis, maka obligasi akan jatuh tempo dan kita bakal dapat investasi kita di awal. Obligasi ini ada dua macam, ada yang milik negara, contohnya ORI atau Obligasi Retail Indonesia, Sukuk Retail, atau SBN, Surat Berharga Negara. Ada juga obligasi korporasi atau perusahaan. Selanjutnya ada produk reksadana. Instrumen reksadana ini terdiri dari beragam jenis investasi yang dibandel. Mirip kayak es buah. Di reksadana ada tukang buah yang namanya manajer investasi. Dia yang akan pilih kira-kira buah apa yang paling berkasiat buat kita. Bisa aja saham, atau obligasi, atau pasar uang, tergantung sama tipe reksadananya. Jadi kita beli produk yang dipilih langsung sama expert dan udah terdiversifikasi. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya, instrumen apa saja yang bagus untuk jadi tempat investasi sih? Sebenarnya, gak ada rumus investasi yang pasti untuk semua orang. Karena tiap orang pasti punya kondisi keuangan dan tujuan keuangan, serta profil resiko yang berbeda-beda. Untuk mengetahui instrumen apa yang cocok untukmu, kamu harus pahami profil resiko investasimu. Ada tiga macam profil resiko. Yang pertama, tipe konservatif. Investor tipe konservatif lebih senang berinvestasi di instrumen yang tingkat resikonya rendah. Beberapa instrumen yang cocok untuk investor konservatif adalah tabungan, deposito, ataupun reksadana pasar uang. Alternatif lain adalah obligasi pemerintah dan reksadana pendapatan tetap. Yang kedua, ada tipe moderat. Investor tipe moderat biasanya bisa menerima fluktuasi harga jangka pendek. Instrumen yang cocok untuk tipe investor ini adalah reksadana campuran. Yang ketiga, tipe yang agresif. Investor tipe agresif biasanya adalah yang paling berani untuk mengambil resiko. Beberapa instrumen yang biasanya dipilih oleh investor agresif adalah reksadana saham atau investasi langsung di sahamnya. Bisa juga investasi di komoditas, forex, cryptocurrency, dan instrumen-instrumen lain. Selain instrumen investasi, kita juga perlu mempertimbangkan beberapa hal lain. 
Ketika memilih untuk berinvestasi di saham, kita harus memiliki kemampuan untuk mengelola portfolio atau kumpulan aset saham yang kita miliki. Karena saham dimiliki oleh suatu perusahaan, kita harus aktif dalam melakukan riset, belajar prinsip investasi, dan melakukan monitoring portfolio. Nah, kalau kita mau investasi reksadana, kita bisa lebih santai karena udah ada tangan profesional yang mengelola dana kita. Cukup beli reksadana yang sesuai dengan profil resiko kita. Sisanya serahkan ke manajer investasi. Jadi, key takeaways dari chapter ini adalah pasar modal memiliki berbagai instrumen investasi, yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Masing-masing dari instrumen ini punya tingkat resiko dan imbal hasil yang berbeda-beda juga. Oleh karena itu, ketika kita memilih instrumen investasi, sesuaikanlah dengan profil resiko dan keadaan serta tujuan finansial kita. Thank you.